இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இன்ஸ்டன்ட் கேரளா உண்ணியப்பம் இதுக்கு வந்து ரெண்டு கப் பச்சரிசி மாவு அதாவது ஏற்கனவே வந்து நம்ம வறுத்து வச்சுருப்போம் இல்லையா இடியப்ப மாவு அது வந்து நான் ரெண்டு கப் எடுத்துருக்கிறேன் மெசரிங் கப்பில் ரெண்டு கப் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ரெண்டு கப் அரிசி மாவுக்கு ஒரு கப்பு வந்து நீங்கள் கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க கோதுமை மாவு எடுத்து நல்லா சளிச்சுக்குங்க டஸ்டெல்லாம் இல்லாமல் குப்பையெல்லாம் இல்லாமல் சளிச்சுட்டு ரெண்டு கப் அரிசி மாவுக்கு ஒரு கப் அப்படிங்கிற விதத்தில் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த உண்ணியப்பத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் உருண்டை வெள்ளம் ரெண்டு வாழைப்பழம் நல்லா பழுத்த பூம்பழம் எடுத்துக்கோங்க ஏலக்காய் வந்து ஒரு மூணு ஏலக்காய் எடுத்து நல்லா பவுட்ரு பண்ணிக்கோங்க அதே போல் வெள்ளத்தையும் வந்து நல்லா பொடிச்சுக்கோங்க இப்போ அரிசி மாவு ரெண்டு கப்பு கோதுமை மாவு ஒரு கப்பு மொத்த மூணு கப்புக்கு வந்து ரெண்டே கால் கப்பு வந்து நீங்கள் வெள்ளை எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு ஒரு கப்பு தண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து வெள்ளை நல்லா கரைஞ்சிருச்சு ஆற வச்சு வடிச்சிக்கலாம் பாகலாம் காய்ச்ச வேண்டாம் ரெண்டு வாழைப்பழத்தை மிக்சி ஜாரில் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏலக்காயை பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ வாழைப்பழத்தை வந்து நம்ம பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு தண்ணி விடுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வெள்ளம் விட்டு கூட நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க தேங்காய் ஒரு மூடி எடுத்துருக்க இதை வந்து துருவிக்க போகிறேன் அப்புறம் இந்த மாதிரி விஸ்கோன்னு எடுத்துகிட்டு நீங்கள் மாவில் கலந்தீங்கன்னா மாவு வந்து கட்டி கட்டாமல் நல்லா ஈஸியாக வரும் அதுக்காக விஸ்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம மாவில் வந்து வெள்ளம் அரைச்ச வாழைப்பழம் தேங்காய் துருவல் ஏலக்காய் பொடி எல்லாம் கலந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க மாவு வந்து இட்லி மாவு பதத்துக்கு கரைச்சிக்குங்க தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா எண்ணெய் நிறைய குடிக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பனியார கல் எடுத்துக்கோங்க நம்ம அதில் தான் வந்து ஊற்ற போகிறோம் இது வந்து பிஜிஎன் கம்பெனியோடது அமேசானில் வாங்கினேன் இதோட வெயிட் வந்து கம்மியாக இருந்தாலும் பனியாரம் வந்து நல்லா போய் வருதுங்க இதோட ப்ரைஸும் பார்த்திங்கன்னா லெஸ் தான் டூ ஃபிஃப்டிலேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட்குள்ளார நான் ஒரு ஆஃபரில் வாங்கினேன் இதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இதில் என்ன ஸ்பெஷல்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் பிபி ஓஎஃப் ஆர் ஏஎஃப்னு தெரில அந்த ஒரு நான் ஸ்டிக் குக்கர் கொண்டான அதாவது நான் டாக்ஸிக் கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பிராண்டடில் மட்டும்தான் வரும் நீங்கள் நான் ஸ்டிக் வாங்கும்போது கண்டிப்பாக இதை செக் பண்ணி வாங்குங்க இப்போ ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆயிடுச்சு பனியாரக்கல்ல வந்து அடுப்பில் வச்சு நல்லா சூடானதையும் நான் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நெய் விட்டு சுட போகிறேன் ஒரு குழியில் வந்து ஒரு ஆஃப் இது அளவுக்கு வந்து நெய் விட்டுக்குங்க நெய் விட்டுட்டு நெய் சூடானதையும் நம்ம வந்து பனியாரத்தை ஊற்றலாம் நெய் வந்து நல்லா சூடாயிடுச்சுங்க பனியார ஊற்ற ஆரம்பிச்சலாம் நல்லா கரெக்டான அளவான ஒரு கரண்டி எடுத்து ஊற்றினீங்கன்னா எங்கேயுமே உங்களுக்கு வந்து வேஸ்ட் ஆகாது சிந்தாது நல்லா நீட்டாக ஊற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு நெய் வேண்டான்னா ஆயில் வச்சும் ஊற்றி காமிக்கிறேன் அதுலேயும் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் பனியாரத்தை திருப்பி போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி கம்பி ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து மைகோதின்னு கொங்கு நாட்டில் சொல்லுவாங்க அதே வந்து சிவகங்கை இந்த சைடெல்லாம் வந்து சிடுக்கடுக்கிங் வாங்க இப்போ இந்த மைகோதி யூஸ் பண்ணி நான் திருப்பி விடுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக இதாகுதுன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே திருப்பி விட்டுக்குங்க திருப்பி விட்டு நல்லா அந்த பக்கமும் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா எடுத்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம திருப்பி விட்டாச்சு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வந்ததையும் நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் நடுவில் இருக்கிறது எல்லாமே நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துடுச்சு இந்த மாதிரி வந்ததையும் நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் இப்போ எல்லாமே நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரே கம்பியில் ஒரு நாலஞ்சாறு கூட ஒன்றை விட்டு குத்தி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து நான் ஆயில் விட்டு உங்களுக்கு சுட்டு காமிக்கிறேன் கேரளாவில் வந்து நெய் அல்லைன்னா தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம இங்கே வந்து நெய் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி வேண்டாதவங்க ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் வந்து நல்லா சூடாயிடுச்சுங்க இப்போ மாவை வந்து நம்ம விட்டுடலாம் இது வந்து கிட்டத்தட்ட டீப் ஃப்ரை மாதிரி தான் ஏன்னா ஆஃப் குளிக்கு வந்து நம்ம வந்து ஆயில் விட்டுருக்குறோம் இந்த மாதிரி சுட்டோம்னா தான் நல்லா ஸ்பான்ஜ் மாதிரி நல்லா வருங்க இதுவும் அதே போல் நல்லா வெந்ததையும் திருப்பி விட்டுருங்க விட்டுட்டு நல்லா ரெண்டு பக்கமும் கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது வந்து நம்ம ஆயிலில் வந்து நம்ம சுட்ட அப்போம் இது வந்து நம்ம நெய்யில் சுட்டது ரெண்டுக்குமே பார்த்திங்கன்னா கலர் சேஞ்சஸ் இருக்குது இது வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் லைட் கலராக தான் வரும் நீங்கள் நெய் விட்டு இது பண்ணிங்கன்னா தான் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வரும் இது வந்து மேலே கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளே சாஃப்டாக இருக்கும் இது வந்து உள்ளே ஃபுல்லாகவே சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இதுதான் வந்து கேரளா உண்ணியப்போ இது
நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லி கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்